मैं फिर से शिरडी का राजा बन चुका हूं राजा और केवल शिरडी का नहीं तीन गांव का राजा बन चुका हो यदि मेरे पालकी के सामने कोई आया तो उसे दंड के रूप में सौ कोड़े मिलेंगे कितने सौ सरकार सौ अरियो रुको ए तो तू वही स्त्री है ना जिसके बच्चे ने गिल्ली से मुझे चोट पहुंचाई थी उसका दंड मिलेगा तुम्हें दंड के रूप में तुम्हें पांच रुपए देने होंगे मुझे ए, आके फाड़ कर मत देख बाड़े में आकर दे देना हरिओम हरिओम चलो सरकार बिल्कुल नहीं बदले थे वो सब उनका दिखावा था झूठ था नहीं अब्दुल नहीं वो बदल गए बदल गए है वो मैं उनका दास था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनका जो बदलाव है वो बद से बदतर के लिए है पहले उनकी आंखों की चमक लोमड़ी जैसी थी और अब और अब भेड़िए जैसी के बच्चे है ये यदि दोबारा मेरे सामने ये आए तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इनके मां बाप के पास इनके लालन पालन के लिए फूटी कौड़ी ना बचे इनके आतंकित आंखें बता रही हैं कि इनके पूरे दिन वापस आ गए हैं बस यही डर मैं अब उस फकीर के आंखों में देखना चाहता हूं हरिओम भी दूरी तय करनी पड़ रही है ना ज्यादा समय लग रहा है रुको
तो खुश हो ना अरे ओ अरे ओ तुम्हें तो पूर्वाभास हो जाता है ना फकीर तभी तो तू तो समझ गया कि मैं जीत चुका हूं इसलिए मेरे आने से पहले तुमने घुटने टेक दिए आइए सरकार घुटने तो मैंने इन चीटियों की मदद के लिए टेके थे लेकिन मैं सर झुकाकर द्वारका माई में आपका भी स्वागत करता हूं अरे ओम दोबारा शिरडी का मुखिया बनने पर बधाई उम्मीद है आप अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाएंगे मेरा दायित्व तो मुझे कैसे निभाना है ये तो जैसे भिकारी से सीखने की आवश्यकता नहीं है हाँ लेकिन इस बार मुझे और सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा समझे पिछले सालों में बहुत कुछ सीखा है मैंने महामारी के पश्चात जो मैंने खोया है उसका हिसाब लेने का समय आ गया है बैरागी तेरे और तेरे भक्तों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा करने वाला हूं मैं जिस भूमि पर तू खड़ा है ना जिसे अपनी कर्म भूमि बताता है ना उस भूमि को मैं नर्क बनाने वाला हूं नर्क तुझे इतना अपमानित करूंगा कि तेरा यहां सांस लेना भी दुबर हो जाएगा और फिर तेरे पास इस भूमि को छोड़कर जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा बैरागियों को ना कोई भय होता है ना ही कोई मोह हा मेरे गुरु की समाधि है यहां मैं कहीं भी रहू इस स्थान से मेरा जुड़ाव हमेशा रहेगा लेकिन मैं यहां इस जमीन इस स्थान की वजह से नहीं हूं मैं शिरडी में रहता हूं क्योंकि यहां के लोगों के मन में मेरे लिए अपार प्रेम है और जब तक यहां के लोगों के मन में मेरे लिए प्यार है उनको मेरी जरूरत है मैं चाहकर भी यहां से दूर नहीं हो सकता मुझे इस मिट्टी से मालिक ने जोड़ा है और वही मुझे इससे दूर कर सकता है जब तक लोगों को मेरी जरूरत है मैं शिरडी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा बाकी शिरडी वासियों की तरह मूर्ख नहीं हूं मैं बैरागी तो तेरे इन बातों में उलझ जाओ इस मिट्टी से बहुत लगाव है ना तुम्हें बहुत प्यार उमड़ रहा है ना इस भूमि के लिए तो सुन तेरे लिए और तेरे अनुयायियों के लिए इस भूमि में मैं इतने कांटे बो दूंगा कि अपने मालिक से पूछने पर विवश हो जाएगा तू कि ये मालिक तूने मुझे इस मिट्टी से जोड़ा तो क्यों जोड़ा अरे ओम
गोमती कैसी हो ताई मैं बिल्कुल ठीक हूँ तू बता कैसी है मैं ठीक हूँ आप बैठ और बता कैसे आना हुआ मुझे ना आपको एक खुशखबरी देनी है खुशखबरी बता बता चीजा जी कहा है दोनों को एक साथ सुनाऊंगी तब तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा तुम तो जानती हो पुलिस का काम कैसा होता है सुबह से शाम तक उसी काम में लगे रहते हैं और अब तो उन्हें तरक्की मिलने वाली है भगवान करे ऐसा जल्दी हो इतने मेहनती जो है लो जीजा जी आ गए गोमती कैसी हो बैठो मैं तो ठीक हूँ जीजा जी आप कैसे हैं मैं ठीक हूँ बट तुम बहुत खुश लग रही हो क्या बात है हाँ जी मुझे आप दोनों को ना एक खुशखबरी देनी है हम्म मेरे पति को तरक्की मिली है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है बधाई हो धन्यवाद जीजा जी मैं आपके लिए लड्डू लेके आई हूँ नारियल के लड्डू मुझे पता है आपको नारियल के लड्डू बहुत पसंद है और ताई तो बनाने से रही तो ये पूरा का पूरा आपके लिए मुबारक हो ये आपने हथेली पे क्या लिखा है एक नई धुन है जीजा जी अगर आप ऐसी हथेली पे धुन लिखते रहे ना तो हो गई आपकी तरक्की मेरी तरफ से सुशील कुमार को बधाई देना सच जीजा जी मैं बहुत किस्मत वाली हूं कि मुझे उनके जैसे पति मिले बहुत मेहनती हैं वो और अपने दफ्तर के सबसे कर्मठ कर्मचारी हैं उनके मालिक उनके काम से बहुत खुश हैं वैसे इनके अधिकारी भोसले साहब भी इनके काम से बहुत खुश रहते हैं वाह फिर तो दोनों इस मामले में एक जैसे हैं वैसे सुशील कुमार जी तेरे साथ नहीं आए ये तो मुझे हर जगह अपने साथ लेकर जाते हैं वो समझते हैं कि आखिर काम ही सब कुछ नहीं होता परिवार को समय देना भी जरूरी होता है ताई वो घर पे सामान बांध रहे हैं बाहर जाना है अब काम ही ऐसा है कि हमेशा यात्रा करनी पड़ती है रोज रोज नई नई जगह घूमने को मिलती है और मुझे भी अपने साथ ले जाते हैं कल हम महाबलेश्वर जा रहे हैं इन्ही खूबियों की वजह से तो इनको अपना काम बहुत पसंद है और मुझे भी रोज रोज नई नई जगह पर घूमने से हमारा दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा हुआ है और रोज रोज के चूल्हे चौके से मुझे फुर्सत मिलती रहे इस बात का भी ध्यान रखते हैं वो
बात है घूमती चली गई है खाना लगा दिया है आप आ जाइए अभी आया और ये क्या है मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप इतने बड़े आदमी हैं पुलिस में हैं सभी लोग डरते हैं आपसे आपका इस तरह से हाथ वात में कविता लिखना शोभा देता है क्या ध्यान नहीं रहा आइंदा नहीं होगा उसे पूरी दुनिया को सुनने दो अब समय आ गया है अपने दिल की राह पे चलने का गढ़ू कौन है क्या हुआ तुमने कुछ सुना कोई बासुरी बजा रहा था ना क्या हे देवा क्या होगा आपका अब तो आपको नींद में भी बाजे सुनाई देने लगे मैंने कुछ नहीं सुना कान बज रहे होंगे आपके लेकिन बाया मैंने सुना बासुरी की मधुर धुन थी फिर किसी ने मुझे आवाज दी मुझे गनू कहकर पुकारा ऐसा कैसे हो सकता है हमारे सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है हाँ और अगर होता भी तो मुझे गनू कहकर कौन पुकारेगा इस दुनिया में केवल एक ही इंसान था जो मुझे गनू कहकर पुकारता था मेरी आई वो तो इस दुनिया में नहीं है या तो आपने कोई सपना देखा है या आपको कोई वहम हुआ है सादा मत सोचिए सो जाइए
ಗಣು ಕಿಸ್ಕಿ ಆವಾಜ ಇತ್ನೆ ಸಾಲೋ ಬಾದ ಮುಝೆ ಇಸ್ ನಾಮ ಸೆ ಕೌನ್ ಬುಲಾ ರಾಯ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.